日焼けの歴史は古く関西が発祥地とされています1923年に起きた関東大震災をきっかけとして関東にも広まってきましたすき焼きといっても地域や人によって作り方は様々私は兵庫県出身なので近畿地方に伝わるまず肉を焼いてから野菜を鍋に入れていくというスタイルです私の実家が大昔実はすき焼き屋さんだったという話は後ほど<音楽>はいそれでは今日はすき焼きを作っていきたいと思います。本当はこれをゲスト招いて特別な会にしたかったんですけどコロナでゲストを招くこともできませんのでもう作っちゃいますお肉これはクッピンを薄く切ったもの霜降りに見えますけど昆布牛のコブですね薄く切ったものですネギ玉ねぎ本当は白滝があるといいんでしょうけどないので春雨で白菜キノコは2種類用意しましたえのきだけとしいたけ豆腐固めのスーパーハードって書いてますねで春菊であと卵生卵を食べます具材を準備していきますおネギはこれまた植えると生えてくるので取っておきますおネギ玉ねぎは横に輪切りにしますで白菜切りますまあ材料の量はもう適当に皆さんしてくださいこれもこの間のポーシャーパイツ菜の残りの白菜を使ってますこの芯のところがよく出し取れるんですね一応出し取りに取っておきましょうえのきもここだけ取ればあとは入れればいいですねあれあれうどんとかでもいいですね何かしらこういったのがあるんですね2つぐらい私は使いましょうお湯につけときますお豆腐は4つに切って3つに切りましょうこんなぐらいでしいたけ額を取ってで春菊ですねこんなんで大雑把でいいでしょううす切り肉ですねこんな大きいので半分に切ります本当はパラグアイのお肉硬いので下処理が本当は必要なんですけど今日はしません牛丼の時にそのやり方を説明します焼き焼きは柔らかくするのも大事ですけど味付けも大事なのでこのまま使います薄く切ればクッピーも柔らかいです早く薄切りの機械を手に入れなくちゃいけないですねそのうち手に入れてこれぐらい薄かったらもう本当に柔らかいですねで半分に切りますアスカにあります。これで材料が出揃いました。では作っていきます。まずはお肉を焼きますね。家電のフライパンを使います。今日は油を敷いてお肉を入れます。
牛肉は贅沢の象徴ですき焼きはごちそうでした本来めったに食べられるものではなくある人からは贅沢な暮らしを見られないためにわざわざ家の電気を消して近所の人から見られないように暗闇ですき焼きを食べたという話を聞かされたことがありますこの上にお砂糖を。でお肉も全部入れちゃいます。これお肉四百グラムぐらいですけど、足んなかったらまた足してくださいね。今日はうちは人数が少ないのでこの量でいきますでもう一回砂糖、まあ、すき焼きはいろんな作り方があるのでそれぞれこだわりがあっていいかと思いますそして割り下作っていきます醤油お酒薄くなったら追加していくようにします今 100cc100cc そして砂糖も同じ100入れますね私は関西人なので甘いのが好きですそしてここに玉ねぎは早くから入れます白菜の芯の方お水は入れないんですね。もうこの野菜から出る水だけで十分です。お豆腐も端っこに入れていきます。味がしみると美味しいですね、お豆腐もね。そして、椎茸、出汁が出ますので、これも端っこから入れていきます。絵の木だけも入れます。白菜足していきます。柔らかい葉っぱの部分も入れます。おネギの芯の方も入れます。今こんな盛り上がってますけど、シュンと縮まります。本当はもっと蓋がちゃんと閉まればいいんですけど、これに合う蓋がないですね。ある程度できたらこれを食卓に持って行って食べたいですので、カセットコンロがあるといいですね。カセットコンロで火をつけながら具材を足したり割り下を足したりしながら食べていきます。でも今日は動画のために一応全部具材を入れてしまいます。それで一度完成としたいと思います。食べ方だけ生卵にどうやってつけて食べるか説明したいと思います蓋もう一回しましょうかねはいしなっとなってきましたね全体ね汁も出てきましたここにおネギと春菊も入れます間をちょっと開けて白滝ならぬ春雨を入れます。そして味を見ながらお好みでですね、醤油を足したり、砂糖を足してください。
みりんを少し出します実は私の実家も昔は精肉店とともにすき焼きのお店も開いていたことをこの古い写真を見て初めて知りました実家の肉屋の歴史は百数十年と古く日露戦争時は軍に肉の缶詰を納めていたのですがまさかすき焼き屋さんまで営んでいたとはそれなのにクッキングノートにすき焼きのレシピがないのは不思議ですねもしかしたら父は子どもの頃実家で嫌というほど食べて飽きてしまったのか料理研究家として成功したために実家を継がず私の母に任せっきりにしてしまったため後ろめたさがあったのか父に聞けない今となってはどちらも想像に過ぎず私は私なりに覚えたすき焼きのレシピを番外編としてご紹介いたしますはいそれではだんだん完成が近づいてきましたうちで生まれた新鮮な卵を割り入れますそして軽く混ぜますはいこんなぐらいですね少し汁を入れますはくさいおねぎえのきだけお肉一枚入れます。ホットを入れます。こんな感じでいただきます。うん、美味しい。お肉ちょうどいいです。硬さ。うん、これは美味しい。お豆腐。うん、最高ですはいということですき焼きの完成です